ஒரு நாளுமே எனக்கு நான் வந்து நீ பெங்களூர்ல இருந்து வந்த பொண்ணு அப்படிங்கிற மாதிரி யாருமே எனக்கு இங்கே ஃபீலிங் கொடுத்ததே இல்லை அந்த மாதிரி பார்த்துக்கிட்டாங்க ஸோ அதனாலேயே எனக்கு ஐம் ஜஸ்ட் லவ்விங் சென்னை அண்ட் தமிழ் ஆடியன்ஸ் ஆனால் அண்ட் முன்னாடிலாம் ரட்சிதா ரொம்பவே குவயட்டாக இருப்பீங்க இல்லையா இப்போ ஏன் திடீர்னு இவ்வளோ போல்டு ரொம்ப என்ன டக் டக்குன்னு ரியாக்ட் பண்ணுறீங்க என்ன எக்ஸாக்ட்லி பீப்புளாக ப்ரொவோக்கிங் மீல் அலாட் அடி பட்டுட்டே இருந்தால் ஒரு இடத்து ஒரு பொ ஒரு பொண்ணுக்கு இவ்வளோ நாளுக்கு தான் அது வந்து தாங்கிட்டு இருக்க முடியும் அண்ட் ரக்ஷிதாவுக்கும் தினேஷ்கும் வந்து குழந்த அப்படின்னு ஒன்று இருக்கா ஏன்னா வந்து ஃபோட்டோ ஒன்று போட்டிங்க அது வைரலாக போயிட்டே இருக்கு ஸோ குழந்தை இருக்கா இல்லையா அந்த குழந்தையோட பேர் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னு எல்லாம் ஆசைப்படுறாங்க நோ நோ நினச்சி பார்த்ததே இல்லை சரணன் மீனாட்சிங்கிற ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்டில் நான் வருவேன் அதுலன்னு நினச்சி பார்த்ததே இல்லை நான் நடிக்கிறத விட ச ஸ்ரீஷாவை போய் பார்க்குறது அவங்க எப்படி நடிக்கிறாங்க சந்தில் சார் எப்படி நடிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது வந்து அவங்க ரெண்டு பேர் மேலே அவ்வளோ அவ்வளோ பெரிய க்ரேஸ் எனக்கு அப்போலேருந்து ப்ளஸ் இப்போவும் அப் அதே மாதிரி தான் இருக்கும் கடுப்பான ஒரு கேள்வி இப்போ யூஸ்வலாக எல்லோரும் வந்து உனக்கு எப்போ குழந்தை உனக்கு எப்போ கல்யாணம் அந்த மாதிரிலாம் கேட்பாங்களே அப்படி உங்களுக்கு எதாவது ரொம்ப கடுப்பு கடுப்பேற்ற ஒரு கேள்வினா என்னன்னு சொல்லுங்க சரணம் மீனாச்சு எப்போ முடிக்கும் ரொம்ப கடுப்பான கேள்வி பிளஸ் இன்னொன்னு ஸோ மீனாட்சி என்கிற மகாலட்சுமி என்கிற ரக்ஷிதா எப்படி இருக்கீங்க ஹாய் ரொம்ப நல்லா இருக்க பரபரப்பா போயிட்டு இருக்கு சீரியல்ஸ் மற்ற விஷயங்கள் எல்லாமே பரபரப்பா போயிட்டு இருக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து தமிழ் எஞ்சின் இன்னமும் அந்த பிரிவு இருக்கு லைக் பொலிட்டிக்கலாவும் சரி இப்போ ரஜினிகாந்த் சருக்கே அந்த இருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி சொல்லும்போது எவ்வளோ ஹர்ட்டிங்காக இருக்கு ஃபஸ்ட்டு நான் இங்கே வந்து நடிச்சிட்டு இருக்கும் போது எல்லாமே அந்த அளவுக்கு எதுவுமே தெரியல அண்ட் ஒன் மோர் திங் நான் ரொம்ப ஹாப்பியாக சொல்லணும் ஒரு விஷயம்னா தமிழுக்கு வந்து நடிக்கும்போது யாருமே என்னை வேறு ஒரு பொண்ணாக பார்த்ததே இல்லை ஃப்ரம் த டே ஒன் ஐம் டெல்லிங் ஸோ மேபி அதனாலேயே எனக்கு சென்னை தமிழ் ஆடியன்ஸ் அப்படிங்கும்போது ஒரு ஃபீலே வேறு மாதிரி இருக்கும் எனக்கு ஒரு நாளுமே எனக்கு நான் வந்து நீ பெங்களூர்லேருந்து வந்த பொண்ணு அப்படிங்கிற மாதிரி யாருமே எனக்கு இங்கே ஃபீலிங் கொடுத்ததே இல்லை அந்த மாதிரி பார்த்துக்கிட்டாங்க ஸோ அதனாலேயே எனக்கு ஐம் ஜஸ்ட் லவ்விங் சென்னை அண்ட் தமிழ் ஆடியன்ஸ் ஆனால் எனக்கு பெங்களூரில் நிறைய அடி வழுதுருக்கு இந்த விஷயத்தில் சைமல்டேனியஸ்லாம் நடிச்சிட்டு இருந்தேன் இங்கே அங்கே அப்படி இருக்கும்போது ஒரு பேப்பர்லேயே எழுதிட்டாங்க கன்னடா ஐ மீன் அந்த இந்த லாங்குவேஜ் விட்டுட்டு நிறைய பொண்ணுங்க வரப்பாருங்க இந்த மாதிரி பொண்ணுங்க எல்லாருமே வந்து அங்கே போய் நடிச்சிட்டு இருக்காங்க இப்போ எதுக்கு அங்கே நடக்க வேண்டியதான மறுபடியும் எதுக்கு இங்கே வரணுங்கிற லெவலுக்கெல்லாம் எழுதி ரொம்ப ஹர்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதுவும் இல்லாமல் என் ஃபேமிலியிலே கேட்பாங்க ஃபேமிலியிலலாம் இப்போது கல்யாணம் ஆனதுக்கப்புறம் கேட்க ஆரம்பித்தாங்க நீ தான் தமிழ்நாட்டு மருமகன் பெருசாக இது பண்ணி பண்ணிப்பியா அப்புறம் எதுக்கு இங்கே வந்த அப்படி நல்லா கொஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஃபேமிலிக்குள்ளேயே அந்த மாதிரி பிரச்சனையெல்லாம் உண்டு ஆனால் எனக்கு என்ன சந்தோஷம்னா இங்கே அந்த மாதிரி பிரச்சனை இல்லையே எனக்கு த ட்ரீட்டிங் மீ ஸோ வெல் இன் இன்னைக்கு வரைக்கும் யாருமே எனக்கு அந்த மாதிரி சென்னையில் யாருமே பேசுனது கிடையாது இட் மே பி மை இண்டஸ்ட்ரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆர் மை நான் இண்டஸ்ட்ரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே வந்து அப்படி பார்த்துக்கிறாங்க ஸோ தட் இஸ் பிளஸ்டுங்க ஐம் பிளஸ்ட் அண்ட் விஜய் அவார்ட்ஸ் பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா எல்லாருக்குமே வந்து விஜய் டிவியில் ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கு அது வாங்கணும்னு ஆசை நீங்கள் செகண்ட் டைம் வேறு வாங்கியிருக்கீங்க அண்ட் இன் ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் ஸ்ரீஜா மேம் அண்ட் செந்தில் சார் எவ்வளோ ஹாப்பியாக இருந்தது ரொம்ப பெருமையாக இருந்தது இந்த வாட்டி ஏன்னா நான் பயந்துகிட்டே இருந்தேன் சான்ஸே இல்லை இந்த வாட்டி எனக்கு கிடைக்கிறதுக்கு அப்படின்னு தான் நான் நினச்சேன் பட் ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் என்ன இருந்ததுன்னா அந்த சாமி ஆடுற சீனு வச்சு அந்த சீனு வந்து இவங்க கன்சிடர் பண்ணாங்கன்னா மேபி இந்த வாட்டி எனக்கு வரலாம் அப்படி இல்லைன்னா எனக்கு வராதுன்னு தான் நான் நினச்சிட்டு இருந்தேன் ஸோ திடீர்னு சரி ஓகே அந்த சீனே இதில் நாமினேஸில் போடும்போது சரி ஓகே திஸ் டைம் இட்ஸ் ஃபார் மீ அப்படின்னு எனக்கு கான்ஃபிடென்ட் வந்துருச்சு கூப்பிட்டாங்க போவேனா எல்லாம் வாங்கிட்டு வந்துட்டேன் பட் என்னென்னா ரொம்ப என்னது அது எக்ஸைட்டட் அப்படின்னு இல்லை ஃபர்ஸ்ட் இயர் தான் எனக்கு ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்காக இருந்தது பிகாஸ் தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து ஒரு கன்னடா பொண்ணு கன்ன தமிழ் அஆஇ கூட தெரியல பட் டுடே ஐ எம் ஏபிள் டு ரீட் அண்ட் ரைட் இன் தமிழ் ஸோ அந்த அளவுக்கு நான் ஓ என்னது அது உணர்றேன் தமிழை ஸோ அப்படிங்கும்போது அது அதோட ஃபீலே வேறு நான் வந்து இங்கே இந்த அளவுக்கு நான் அவார்டு வாங்கிட்டு இருக்கேங்கும்போது தட் இஸ் ரியலி ஆசம் அதுவும் இன்ஸ்பைட் ஆஃப் ஆல் யுவர் பேரியர்ஸ் ஏகப்பட்ட பேரியர்ஸ் அது எல்லாத்தையும் உடச்சி வந்து நான் இங்கே பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஸோ தட் வாஸ
பட்டுட்டே இருந்தா ஒரு இடத்த ஒரு பொ ஒரு பொண்ணுக்கு இவ்வளோ நாளுக்கு தான் அது வந்து தாங்கிட்டு இருக்க முடியும் அதுவும் நாலாம் எப்படின்னா ரொம்ப உணர்ற ஒரு ஸ்டேட் இது அதாவது பயங்கரமாக உணர்வேன் இந்த இடத்து தான் என் எனக்கான ஒரு இடம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு வந்தவன் ஸோ இந்த இடத்துலையும் எனக்கு அந்த மாதிரி நடக்கும்போது ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி இண்டஸ்ட்ரியும் வேணாம் ஒன்றும் வேணாம் எல்லாமே வெல் ஜஸ்ட் வைப் அவுட் ஃப்ரம் இயர் அப்படிங்கிறலாம் யோசிக்கும் போது எல்லாரும் எனக்கு சொன்ன விஷயம் யூ ஷுட் நாட் பி லைக் திஸ் யூ ஷுட் யூ ஷுட் பி போல்ட் யூ ஷுட் பி போல்ட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தவங்களே எங்கள் இண்டஸ்ட்ரி ஆட்கள் தான் இப்போ போல்டாக இருக்கும்போது அது வேற ஒரு பிரச்சனையை கொண்டு வந்துட்டுருக்கேன் எனக்கு சி இட்ஸ் எவ்ரி திங் இஸ் பீங் யுவர் செல்ஃப் நான் என்னென்னா மேபி சொல்கிற விதம் தப்பாக இருக்கலாம் பட் சொன்ன விஷயம் மட்டும் கண்டிப்பாக கரெக்ட் ஸோ அது எந்த அளவுக்கு அவங்க எடுத்துக்கிட்டு என்னென்ன பண்ணிட்டுருக்காங்களோ எனக்கு தெரியல பட் திஸ் இஸ் வாட் இஸ் மீ எனக்கு வேற சும்மா போய் அங்கேயும் போய் நடிக்கணும் அப்படிங்கிற அவசியம் எல்லாம் இல்லை நான் நானாக இருக்கேன் அதுக்கு எனக்கு திட்டு வந்துச்சுன்னா சரி ஓகே என்ன தானே திட்டுறாங்க அப்படின்னு அதுவும் ஹாப்பியாகவே எடுத்துப்பேன் நீங்கள் உங்கள் ஹஸ்பண்டை லவ் பண்ணிங்க கல்யாணம் பண்ணிட்டீங்க பட் சீரியல்லையே நீங்கள் லவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டீங்களா இங்கே யாருக்குமே தெரியாமல் இல்லை என்ன ஆச்சுன்னா சீரியலில் ஏகப்பட்ட பிரச்சனை ஆப்வியஸ்லி ஒரு பெங்களூர்லேருந்து வந்து நடிச்சிட்டு இருக்கேன்னா ஏகப்பட்ட பிரச்சனை வரும் அதுவும் நான் இட்ஸ் இட்ஸ் லைக் அ ஒன் மேன் ஆர்மி மாதிரி பின்னாடி அம்மா வர்றதோ அப்பா வர்றதோ இந்த மாதிரி எல்லாம் யாருமே இல்லை எனக்கு இன்றைக்கி வரைக்குமே அந்த மாதிரி தான் ஸோ நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் அப்படி அப்படி அப்படின்னு வரும்போது ஷேர் பண்ணிக்கிறதுக்கு கல்யாணி மட்டும்தான் எனக்கு அப்போ இருந்தான் ஸோ காம்பினேஷன் கொஞ்சம் கல்யாணி காம்பினேஷன் எனக்கு கொஞ்சம் கம்மியானப்போ ஒன்லி ஹீ வாஸ் த பர்சன் ஹூ டு ஷேர் சரி இப்படிங்க அப்படிங்கன்னு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டு அது மட்டும்தான் பேசிகிட்டு இருந்தோம் சீரியலும் முடிஞ்சிருச்சு எல்லாம் ஆயிடுச்சு அந்த முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அந்த ஒரு மிஸ்ஸிங் ஃபீல் வரும் பாருங்கள் என்னடா இது எதுவும் மிஸ் பண்ணுறோம் எதுவும் மிஸ் பண்ணுறோம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா இவங்க சரி ஓகே அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் தான் பேச ஆரம்பித்தோம் மெயின் ரீசன் நாங்கள் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்கு மேபி ஃபேன்ஸ் தான் ஆனால் அந்த அளவுக்கு எங்கள் ரெண்டு பேரையும் தூக்கி இது பண்ணிட்டாங்க இல்லை வி வாண்ட் திஸ் பேர் டு பி ரியல் பேர் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லி அதுக்கப்புறம் அதை பற்றியும் பேச ஆரம்பித்து வி காட் மேரி பட் உங்கள் கல்யாணம் வந்து ரொம்பவே குவிக்காக இருந்தது உங்கள் கெரியரில் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ எதுக்கு அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக மேபி ரெண்டு பேரும் பேசி வச்சதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னா ஏதாவது ஒன்று வந்து பிரேக் ஆகிறதுக்கான சுச்சுவேஷன்ஸ் நிறைய வரும் அதுவும் இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் கேட்கவே வேணாம் சும்மா இப்படிங்கிறதுக்குள்ளே பிரேக்கப் ஆகிடுவாங்க ஸோ எங்களுக்கு வந்து அதை வேணாம் லெட் இஸ் கெட் மேரிட் மேரேஜ் ஆனதுக்கப்புறம் அந்த பாண்டிங்கே வேறு என்ன ஆனாலுமே வில் பி இன் தட் பாண்டிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பேருமே பேசி அதுக்கப்புறம் தான் நாங்கள் கல்யாணம் பண்ணோம் கல்யாணம் பண்ண உடனே நமக்கு க பிளானிங் ஈனிங் அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்குல்ல ஸோ லெட்ஸ் டேக் கேர் நீங்களும் உங்கள் வேலையை பார்ப்பீங்க நானும் எங்கள் வேலையை பார்க்குறேன் அந்த மாதிரி நம்ம போகலாமா அப்படின்னு ரெண்டு பேரும் உட்காந்து டிசைட் பண்ணதுக்கப்புறம் எவ்ரி திங் வாஸ் நைஸ் அதுவும் அவங்க பேரண்ட்ஸும் பயங்கர சப்போர்ட்டிங்காக இருப்பாங்க ஸோ எல்லாம் நல்லபடியாக போயிட்டுருக்கு ஸோ நீங்கள் சீரியலில் நிறைய வந்து மாமியார் மருமக சண்டைலாம் நாங்கள் பார்க்குறோம் ஸோ உங்கள் லைஃப்பில் எப்படி சான்ஸே இல்லை சண்டை நான் தான் போடணும் இன்னும் இன்ஃபேக்ட் அப்படி சொல்லணும்னா குழந்த மாதிரி பார்த்து பா பார்த்துப்பாங்க அவங்க என்னோடய மாமனாராக இருக்கட்டும் மாமியாராக இருக்கட்டும் ஈவன் தினேஷ் இந்த மூணு பேருமே வந்து அவங்களுக்கு நான் ஒரு ஒரு குழந்த ஸோ அந்த அளவுக்கு பார்த்துப்பாங்க அவங்களும் என்ன ஃபீல் பண்ணுறாங்கன்னா அவங்களுக்கு பொன் குழந்த கிடையாது என் மாமியாருக்கு ஸோ ஷீ ஃபீல்ஸ் நான் ஒரு பொண்ணுங்கிற மாதிரி அவங்க பொண்ணுங்கிற மாதிரி ஃபீல் பண்ணுவாங்க அது அண்ட் ரக்ஷிதாவுக்கும் தினேஷ்கும் வந்து குழந்த அப்படின்னு ஒன்று இருக்கா ஏன்னா வந்து ஃபோட்டோ ஒன்று போட்டிங்க அது வைரலாக போயிட்டே இருக்கு ஸோ குழந்த இருக்கா இல்லையா அந்த குழந்தையோட பேர் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னு எல்லாம் ஆசைப்படுறேன் நோ நோ ஆக்சுவலி அந்த வைரல் வீடியோவை நானும் பார்த்தேன் என்னன்னா வெறும் அந்த ஃபோட்டோ மட்டும் தான் போட்டிருக்காங்க இன்ஃபேக்ட் நான் அது ரொம்ப பழைய ஃபோட்டோ ஆல்மோஸ்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு நான் அந்த ஃபோட்டோ போட்டு தட் வாஸ் மை நீஸ் என்னோட அக்கா குழந்த நான் அந்த ஃபோட்டோ கீழே கூட போட்டேன் ஐ எம் ஸோ ப்ரவுட் டு பி சித்தி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஃபோட்டோவை போட்டிருந்தேன் அது யாரோ தூக்கி அப்படி போட்டு என்னென்னமோ பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இப்போதைக்கு எனக்கு குழந்த இல்லை மேபி பிளான் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ கண்டிப்பாக ஆச்சுன்னா சொல்கிறேன் அண்ட் சரவணன் மீனாட்சி எப்படி வந்து நடந்தது நீங்கள் வந்து ரொம்ப நாளாக வந்து இந்த சீரியலில் வரணும்னு சொல்லி டிரெக்டரை ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்களா இல்லை தச்சையெல்லாம் அமைஞ்சுதா எப்படின்னா இந்த பழைய சரவணன் மீ
தெலுங்கில் பண்ணிட்டு இருந்தேன் சைமல்டேனியஸ்லி ஸோ பிஸி ஆகிட்டேங்கிறதுனால எதுவுமே ரொம்ப கான்சன்ட்ரேட் பண்ணல விட்டுட்டேன் தமிழில் அதுக்கப்புறம் சீசன் டூ சரவணன் மீனாட்சி ஸ்டார்ட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அந்த சீரியலில் மேபி பண்ணால் இந்த பொண்ணு தான் கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சேனல்லேருந்து ப்ரெஷர் பண்ணியிருக்காங்க கால் பண்ணியிருக்காங்க கரெக்டாக எனக்கு என்னென்னா கல்யாணத்துக்கு ஒரு வாரம் தான் ஜஸ்ட் ஒன் வீக் நாட் ஈவன் ஒன் வீக் அப்படி சொன்னால் யா மேபி ஒன் சிக்ஸ் செவன் டேஸ் அவ்வளோதான் டைம் இருந்தது எனக்கு நான் தெலுங்கு சீரியலில் ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே பண்ணி கொடுத்துட்டு டூ மந்த்ஸுக்கு பிரேக் எடுத்துருந்தேன் கல்யாணம் எதுவும் பண்ண வேணாம் சார் ஸோ நீங்கள் கொஞ்சம் இது பண்ணுங்கள் ஓகே மா தட் இஸ் நாட் அன் இஷ்யூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே எனக்கு இது பண்ணியிருந்தாங்க ஆக்சுவலி இது தான் ஓகே த இது கல்யாணத்துக்கு ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடியே ஒரு வாட்டி ஃபோன் பண்ணாங்க அப்போ இது இந்த விஷயத்தெல்லாம் பேசி இல்லைங்க வேணாம் விட்டுருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுட்டோம் இவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க ரெண்டு மூணு பொண்ணு வச்சு பைலட் எல்லாம் பண்ணி சேனலில் சப்மிட் பண்ணியிருக்காங்க எவ்ரி திங் வாஸ் ரிஜெக்டட் இல்லை 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 லாஸ்ட் ஆப்ஷன் மறுபடியும் இல்லைம்மா ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது கிவ் அ ட்ரை அதுக்கப்புறம் நாங்கள் உங்களை ஃப்ரீ பண்ணிட்டுருவோம் அப்படின்னெல்லாம் சொல்லி கன்வின்ஸ் பண்ணி ஏதோ ஒன்று பண்ணி கல்யாணம் இது பண்ணாங்க நால் நாலன்னைக்கு எனக்கு கல்யாணம் இன்றைக்கி வரைக்கும் ஷூட்டிங் பண்ணியிருக்கேன் பண்ணிவிட்டு அந்த கையோடு அப்படியே மதுரை போய் அவங்க ஊர் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் அங்கே போய் கல்யாணம் முடிச்சுட்டு அது அதே க கல்யாணம் முடிச்சுட்டு எக்ஸாக்ட்லி டூ டேஸ் ரிசப்ஷன் முடிச்சுட்டு அப்படியே வந்து இங்கே நடிச்சு கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அந்த மாதிரி வந்துருச்சு எனக்கு அந்த கல்யாணம் நடுவில் என்னவோ ஆச்சு இல்லை எங்களுக்கு ஏ கல்யாணம் ஆச்சுப்பா ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் எனக்கும் என் ஹஸ்பண்டுக்கும் அந்த ஃபீலே உணர முடியல அந்த மாதிரி ஒரு ஹெக்டிக்கான ஷெடியூலில் சரவணன் மீனாட்சி கமிட் பண்ணேன் அண்ட் ஸ்டார்டிங்லேருந்து சரவணன் மீனாட்சி ஃபோர்த் இயர் திஸ் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் கோயிங் வெல் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து சீரியல்லேருந்து ஜட்ஜாக வர போயிட்டீங்க அண்ட் ஹவு இட் இஸ் லைக் புது எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கும் ஏன்னா வந்து யூஷா ஜட்ஜ்னா ரொம்ப பெரியவங்க எல்லாம் உட்கார வைப்பாங்க இல்லையா ஸோ ஹவு இட் இஸ் ஃபோயூ ரொம்ப பெரிய விஷயந்தான் நான் இல்லை நான் எப்போவுமே ஒவ்வொரு விஷயமும் உணர்வேன் என்னென்னா அது அப்படி நீ உணர்ந்தால் தான் அதுக்கு வந்து யூ கேன் கிவ் யூர் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்டுங்கிறது தான் நான் பிலீவ் பண்ணுவேன் ஸோ திடீர்னு ஃபோன் பண்ணாங்க நான் எல்லாம் காம்பேரிங் இது தான் கேட்குறாங்க போல் அப்படின்னு அதுக்கும் ஒரு டவுட்டு தான் ஏன் தமிழுக்கு எல்லாம் காம்பேரிங் கேட்பாங்களாங்கிற ஒரு டவுட்டு சரி அப்படிங்கும்போது டிடிர்னு இல்லை ஜட்ஜாக வரணும் நாலும் ஷாக்கு கரெக்டாக தான் கரெக்டான ஆளுக்கு தான் நீங்கள் ஃபோன் பண்ணியிருக்கீங்களா ஜட்ஜாவா அப்படின்னு யா யா ஆப்வியஸ்லி வி ஆர் ஜட்ஜிங் இன் த்ரீ ஜானர்ஸ் ஒன்று ஃபிலிம் ஃபேம் காமெடி ஃபேம் சீரியல் ஃபேம் அப்படின்னாங்க சரி ஓகே ஒரு பயங்கர நடக்கத்தோடு தான் ஃபர்ஸ்ட் டே போனேன் மீனா மேம் எல்லாம் இருக்காங்க நான் எப்படி ஜட்ஜ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார் ஷீ ஸோ டேம் ஸ்வீட் எனக்கு ஏதாவது கேட்கணுன்னா என்கிட்ட என்கிட்ட கேட்பாங்க சஜஷன்ஸ் இது 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 அவங்க இது பண்ணாங்க என்ன டைலாக் சொன்னாங்க அவங்க அந்த மாதிரியெல்லாம் என்கிட்ட சஜஷன்ஸ் கேட்டுட்டு இருந்தாங்க ஸோ ஷி மேட் மீ வெரி கம்ஃபர்டபுள் ஸோ ஜட்ஜ் பண்ணுறதுக்கு சத்தியமாக நாங்கள் யாருமே இல்லை எங்களுக்கு என்ன தெரியும்னு ஜட்ஜ் பண்ணுவோம் பட் ஸ்டில் அந்த ஒரு பிளாட்ஃபார்மில் அவங்களுக்கு ஒரு டிப்ஸ் கொடுக்கணுன்னா அதுக்கு நான் ரெடியாக இருக்கேன் இப்படி பண்ணுங்கள் அப்படி பண்ணுங்கன்னு ஏன்னா நான் எல்லாருக்குமே அது பண்ணுவேன் என் கூட நடிக்கிறவங்களுக்கு ஏன்னா ஒரு சீன் ஒரு கான்செப்ட் பெஸ்ட்டாக வரணுன்னா ரெண்டு பேருமே நல்லா பண்ணணும் ஸோ அந்த மாதிரி டிப்ஸ் கொடுத்து டிப்ஸ் கொடுத்து அவங்கள என்கரேஜ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஓகே அண்ட் இப்போ இந்த மீம்ஸ் கிரியேட் பண்ணுறாங்க இல்லையா ஸோ அவங்க வந்து ஜாஸ்தி உங்களை வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது நிறைய கமெண்ட்ஸும் வருது எந்த அளவுக்கு உங்களை பிடிக்குமோ அந்த அளவுக்கு வந்து ஆப்போசிட்டாகவும் இருக்குது ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க சீரியலுக்கு நிறைய கமெண்ட் வந்துடுச்சு இப்போ அவங்க ஜட்ஜிங் ஏதாவது வந்திருக்கா கண்டிப்பாக வந்திருக்கு இவங்களுக்கெல்லாம் என்ன தெரியும் என்ன பெருசாக சாதிச்சிட்டாங்க இவங்கெல்லாம் இவங்களை போய் ஜட்ஜாக போட்டிருக்காங்க அப்படின்னு நிறைய பேர் சொன்னாங்க ஸோ என்னென்னா நான் அதை கண்டிப்பாக கன்சிடர் பண்ணுவேன் நானும் அதை சேனலில் பர்சன்ஸுக்கே கேட்டிருக்கேன் சார் இந்த மாதிரியெல்லாம் வரும் எதுக்கு நான் இந்த ஜட்ஜிங் போஸ்ட்டில் உட்காரணும் அப்படின்னு அவங்க எனக்கு வேறு எக்ஸ்பி எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்தாங்க கொஞ்சம் சரி நீ உன்னோட இதுக்கு எப்படி சொல்கிறியே இதை எடுத்துப்பார் இவங்களுக்கு என்ன தெரியும் வேறு வேறு ஒரு எக்ஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துட்டு இதை கம்பேர் பண்ணனா யூ ஆர் மச் மச் ஒர்த் ஃபார் மீ ஸோ ஆப்வியஸ்லி நான் உனக்கு கொடுக்குறதுல நான் எந்த ரிக்ரெட்டும் பண்ணல ஸோ நீ எந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸும் நீ மைண்டில் வச்சுக்காது டூ யோர் ஜாப் அப்படின்னு சொன்னாங்க தென் ஐ மேட் மை செல்ஃப் ஓகே ஃபைன் ஆமாம் சொல்கிறாங்கல்ல ஆமாம் சார் ஓகே சார்
அண்ட் நிறைய சரவணன் உங்க கூட டிராவல் பண்ணிட்டாங்க தெரிஞ்ச மாதிரி மேபி கவன் ஓகே ஸோ யாராவது ஒருத்தர் வந்து எனக்கு பயங்கரமாக கோவம் வந்து அறையணும் போல தோணுதுனா யார் அறைவீங்க மேம்ஸ் போடுறவங்க உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் கிளாமர்னா என்ன ஹவ் யூ ஷோ யோர் செல்ஃப் ஹவ் யூ போர்ட்ரேட் யோர் செல்ஃப் நீங்கள் பண்ணுறது தான் ஸ்டைல் நீங்கள் பண்ணுறது தான் ஃபேஷன் ஸோ நீ நீங்கள் உங்களை எப்படி கேரி ஓவர் பண்ணுறீங்களோ அதுதான் அண்ட் ஏதாவது ஒரு நடந்த ஒரு விஷயம் நான் வந்து லைஃப் லாங் நான் சாகுற வரைக்கும் மறக்க மாட்டேன் அந்த அளவுக்கு ஒரு ஹாப்பியான ஒரு விஷயம்னா எது சார் ஹாப்பியான விஷயத்த கேட்குறீங்களா ஹாப்பியான விஷயம் மேபி நான் ரீசெண்டாக பண்ண விஷயமே அந்த அம்மன் கேட்ட போட்டு நடித்த அந்த எபிசோட் டெலிகாஸ்ட் ஆனது வந்து என் பர்த்டே அன்றைக்கி டெலிகாஸ்ட் ஆச்சு ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் அது ஒரு பெரிய கிஃப்ட் எனக்கு மேபி அது நான் வாழ்க்கையிலே மறக்க மாட்டேன் ஏகப்பட்ட ஃபோன் கால்ஸ் நான் நினச்சி பார்க்காத டைரக்டர்ஸ் ப்ரொடியூசர்ஸ் ஏகப்பட்ட ஃபோன் கால்ஸ் ஸோ ஐ வாஸ் ஹாப்பி யுவர் ஃபர்ஸ்ட் லவ் ஃபர்ஸ்ட் லவ் எஸ் மேபி ஸ்கூல் டைம்ஸில் ஸோ ஒரு டீச்சர் இருப்பாங்க பாருங்கள் அவங்க மேலே ஒரு க்ரஷ் இருக்கும் போல அந்த மாதிரி எல்லாம் இருந்தது உண்டு யூஷுவலாக எல்லாருக்கும் யூஷுவலாக பொண்ணுங்களுக்கு அந்த இது இருக்கும் பாருங்கள் லக்சரர்ஸ் டீச்சர்ஸ் மேலே ஒரு அந்த மாதிரி எல்லாம் ஓகே உங்கள் கிட்டே உங்களுக்கு பிடிக்காத விஷயம் நான் வந்து ரொம்ப ஃப்ரேங்க் ஓகேயா என்னென்னா எதுவுமே யோசிக்க மாட்டேன் எல்லாமே பட்டு பட்டுன்னு சொல்லிடுவேன் இல்லையா மேபி அது நிறைய வாட்டி எனக்கே அதை ஆப்பிடிச்சிருக்கு ஸோ அது எனக்கு எனக்கு பிடிக்காத ஒரு விஷயம் அது இங்கே வந்து ரக்ஷிதா வந்து ஃபுல் ஃப்ரீடம் கிடைக்குது அம்மா வீட்லேயா ஹஸ்பண்ட் வீட்லையா இது ஏதோ ஓகே ஆப்வியஸ்லி பொண்ணுங்களுக்கு அம்மா வீடு தாங்க என்னதான் இருந்தாலும் என்னதான் ஈக்குவலாக என்னை ட்ரீட் பண்ணாலும் அம்மா வீடு தான் அண்ட் எல்லாருமே வந்து உங்களை வந்து க்ளோஸாக வாட்ச் பண்ணுறதுக்கான இன்னொரு காரணம் என்னென்னா இந்த டேட்டு அப்படி என்ன தான் இருக்குது அதுக்கான அர்த்தம் என்ன அப்படின்னு பார்க்கணும் ஸோ அதை நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிடுங்க ஆப்வியஸ் இது நான் நிறைய வாட்டி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் திஸ் இஸ் தினேஷ் அது தினேஷ் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப போல்டாக இல்லாமல் எனக்கு கேர்லி கேர்லியாக ஃப்ளவரியாக வேணும்னு சொன்னதுக்கு என் ஹஸ்பண்டே போட்டாங்க இது அவங்களே எழுதின டேட்டு இஸ் அன் ஆர்டிஸ்ட் ஸோ அவங்களே எழுதி கொடுத்து சரி ஓகே இதை போட்டுக்கோ நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை எழுதினாங்க நான் தமிழில் எழுதியிருப்பேன் அவங்க கையில் கன்னடாவில் ரச்சித்தான்னு எழுதிய